Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel. This is Zarbaz. The agenda of this video is going to be about National Education Policy 2020. ठीक है व्हाट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी व्हाई इट हैज बीन क्रिएटेड इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको सो स्टे ट्यून और ये जो वीडियो है इज रिलेटेबल फॉर एवरी स्टूडेंट आउट देयर बी इट ऑफ एनी एज और एनी डिसिप्लिन और एवरी पेरेंट आउट देयर जो जिसका बच्चा एक स्टूडेंट हो तो इसमें आपको मैं कंप्लीट एनालिसिस दूंगा अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी ठीक है सो सो दैट यू डोंट हैव टू वॉच एनी अदर प्लेटफॉर्म पे आपको जाके इस टॉपिक पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है एक वीडियो आपने देख लिया तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है इनशाला ठीक है सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड आई एम गोइंग टू कवर एवरी एस्पेक्ट इन टू इट सो लेट एस बिगेन सो बिफोर स्टार्टिंग वॉट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी आई वुड लाइक टेक यू टू द बैकग्राउंड ऑफ इट ठीक है सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज बिन लार्जली क्रिटिसाइज फॉर फाइव मेजर रीजन ठीक है इट हैज द मेजर रीजन आर आउटडेटेड सिलेबस थियोरटिकल मेमोराइजिंग अनस्किल्ड टीचर्स अन अफोर्डेबल एजुकेशन एंड प्रेजर ऑफ मार्क्स ठीक है ये पांच रीजन है जिसके वजह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज बीन क्रिटिसाइज फॉर ईयर्स नाउ ठीक है हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ये ऐसा है वैसा है दीज आर द मेन फाइव रीजन फॉर इट ठीक है एंड विच दीज रीजन आर लीडिंग टू मेन टू थिंग्स दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं बट अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द कॉन्सेप्ट इन विच कि आप एक्विप्ड है बेटर बेटर जॉब के लिए बट आपको मिलता है उससे लोअर ग्रेड का जॉब क्यों क्योंकि जॉब की अवेलेबिलिटी है नहीं ठीक है तो दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट ठीक है तो इसके बाद आपको आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो इंडिया में अब तक रहे हैं तीन जब से इंडिया एक सेपरेट कंट्री बनी है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी है फ्रॉम 1947 देयर हैज बीन थ्री एजुकेशन पॉलिसीज नंबर वन इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इन नाइनटीन द सेकेंड वन बींग इन नाइनटीन एंड देर वॉज माइनर ऑल्ट्रेशन इन नाइनटीन बट वॉज दैट वॉज नॉट अ कम्प्लीट पॉलिसी एंड द फाइनल वन द थर्ड वन विच इज नॉ इस 2020 वाली ठीक है देर में कम अ पॉलिसी इन फ्यूचर बट नॉट इन द नियर फ्यूचर क्योंकि दिस हैज बीन मेड आफ्टर 35 फाइव ईयर्स ठीक है तो इस पॉलिसी के मेन थिंग ये है कि दिस हैज बीन बिल्ड ऑन द रिसर्च ऑफ फाइव प्लस ईयर्स ठीक है फाइव प्लस ईयर्स का रिसर्च किया गया है इस पॉलिसी को बनाने से पहले एंड इट हैज द इट हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कमिटी एंड कंसल्टेशन बींग हैज बीन डन बिफोर क्रिएटिंग द पॉलिसी ठीक है अब तक की कोई एजुकेशन पॉलिसी में इतना कंसल्टेशन और इतनी कमेटी फॉर्म की नहीं कही गई थी एंड नंबर थ्री इज दे हैव द प्लान ऑफ एलोकेटिंग द जी डी पी ऑफ सिक्स परसेंट ऑफ एजुकेशन टू एट परसेंट ठीक है तो ताकि एजुकेशन पे बजट भी बढ़े और ऑटोमेटिकली ब्रॉड हो एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल ज्यादा पीपल एजुकेटेड हो ठीक है तो दीज आर द्री थिंग्स अबाउट इट एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ एन ई ठीक है so there are these are the 15 features so uh, these are the most important things which we will discuss number 1 is no language barrier so language barrier ek aisi cheez hai jo in logon ne start kiya hai isme fifth standard tak you don't have you don't have the compulsion to study in english aap jo bhi mother tongue hai aapki usme aap study kar sakte hain you won't have the force to uh, study in english theek hai for example aap telugu medium hai to aap telugu medium to fifth tak pad sakte hain या संस्कृत के तो संस्कृत तो संस्कृत में पढ़ सकते हैं सो यू डोंट हैव एनी कंपल्शन ठीक है नंबर टू इज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटी से एक सब्जेक्ट ले लिए साइंस से एक सब्जेक्ट ले लिए अलग अलग आपका जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप एमेलगमेट करके आप वैसा परस्यू कर सकते हैं रादर देन गोइंग विथ ओनली वन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट जिसमें आपको फोर्सिबली कोई सब्जेक्ट पसंद भी नहीं है तो उसको करना पड़ेगा बट डेट विल कम आई आई वुड से ऑन अ वेरी हायर लेवल स्कूलिंग पे आना मुश्किल है ये स्कूलिंग में भी हाई स्कूल में आ सकता है बट ऑन अ लोअर लेवल आपको तो मेरे ख्याल से आना मुश्किल है नंबर थ्री इज टीचर ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग क्या है आज का जो मैंने बताया था कि अनस्किल्ड टीचर इज वन ऑफ द क्रिटिसिजम तो टीचर ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट फोकस किया जा रहा है ताकि टीचर्स जो है दे आर ट्रेन टाइम टू टाइम दे हैव अ स्किल्ड सेट ऑफ क्वालिफिकेशन इन टू दर किटी बाई ट्वेंटी थर्टी आपको एक बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री चाहिए इन ऑर्डर टू बी अ टीचर दैट इज अ फोर ईयर डिग्री दैट इज कंपल्सरी इन ऑर्डर टू बिकम अ टीचर जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा हाउ टू टीच ठीक है नंबर फोर इज कोर नॉलेज फोकस ऑन कोर नॉलेज तो इसमें क्या है कि आपके कोर नॉलेज पे फोकस किया जाएगा रादर दैन ऑन ब्रॉड सब्जेक्ट ब्रॉड चीजों पे फोकस करने का एक एक सब्जेक्ट के कोर कोर कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाएगा ताकि आपका रिटेंशन पावर भी ज्यादा रहे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा रहे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट रहने से आप ज्यादा ग्रैप त
have a better perspective about that subject so that is going to be thing the uh, important thing the fifth one is overall report card the report card till now has been mostly based on marks but now from now on what they are planning is to have a overall report card jisme aapke skills ko bhi measure kiya jayega aapke marks ko bhi measure kiya jayega और आपके डिफरेंट स्किल्स है जिसमें इसमें आते हैं फॉर एग्जांपल इंटरप्रिटेशन स्किल्स एप्टीट्यूड स्किल्स ये डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आपके कवर किए जाएंगे रिपोर्ट कार्ड इज गोइंग बी एन ओवर ऑन एनालिसिस ऑफ योर लाइफ लाइफ डेवलपमेंट नंबर सिक्स इज वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम सिक्स स्टैंडर्ड ऑनवर्ड वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट करने का प्लान है फॉर एग्जांपल वोकेशनल एजुकेशन इज नथिंग बट इट्स लाइक पॉलीटेक्निक जिसमें आपको आर्टिस्ट्री कोर्सेज है पेंटिंग का कोर्स है हैंडीक्राफ्ट का कोर्स हो गया आपका आपका um, क्या बोल सकते हैं मशीन लर्निंग का कोर्स है और आपकी हो गया लेबर है ले, uh, क्या बोल सकते हैं लेबर ने मैकेनिक का कोर्स हो गया आपका कारपेंटर का कोर्स हो गया दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट इन टू मेन फॉर्म ऑफ एजुकेशन बट दीज आर द थिंग्स विच आर लाइफ स्किल्स ठीक है आज के एज में ये चीज़ें चाहिए आपको इसकी भी नेसेसिटी है तो दीज थिंग्स कैन बी स्टडीड फ्रॉम सिक्स स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स रादर दैन गोइंग इन टू लेवेंथ आप अभी से ही पढ़ सकते हो सिक्स से ताकि आपको अपार्ट फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन आपको दिस चीज़ों के भी एजुकेशन रहे नंबर सेवन इज रिवैम्प बोर्ड्स जो हमारा सिस्टम है टेन प्लस टू का इट हैज बीन प्लान टू चेंज इन टू फाइव प्लस थ्री प्लस फोर सो वन फर्स्ट टू फिफ्थ होगा प्री स्कूल फिफ्थ सिक्स टू एट्थ होगा मिडिल स्कूल एंड नाइन टू ट्वेल्थ इज गोन बी हाई स्कूल ठीक है तो थ्री टर्म्स में डिवाइड किया गया है उसको नंबर एट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज की जो आपका ये पॉइंट है मेरे ख्याल से इसमें क्या आएगा थियोरेटिकल मेमोराइजिंग जो है इसका काउंटर है वो थियोरेटिकल मेमोराइजिंग इन द सेंस कि जो हमारे पास मार्क्स पे फोकस करके जो बच्चे मेमोरी के थ्रू मेमोरी अपनी बिल्ड करते थे रादर देन लर्निंग तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो जो क्वेश्चन होंगे प्रॉब्लम्स जो होंगे चैप्टर्स के बाद दैट इज बी मोर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रादर देन थियोरेटिकल ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उसको टेस्ट किया जाएगा रादर देन आप कितना अच्छा मेमोराइज करते हैं दैट इज नॉट द मेन थिंग इन दैट नंबर नाइन इज सेमेस्टर सिस्टम स्कूलिंग में ही सेमेस्टर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग है ताकि फर्स्ट से आप आपका एवरी ईयर जो है सिक्स सिक्स मंथ्स के टर्म्स में डिवाइड कर दिया जाएगा सो आपको थोड़ा पढ़ना है थोड़ा का एग्जाम देना है नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाना है रादर देन आपको वन ईयर का पूरा लोड कैरी करने से बटे नंबर टेन इज अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट जिसमें आपको ये ऑप्शन है कि फॉर uh, एग्जाम्पल आप आपके ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं बट ड्यू टू एनी रीजन आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते तो यू वॉन्ट हैव टू स्टडी इट फ्रॉम स्टार्टिंग इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू इट इन फ्यूचर आपको क्या करना है जब भी आप स्टॉप करते हैं आपका जब तक के क्रेडिट जो है दैट वुड बी स्टोर इन डिजिटलाइज फॉर्म और एनी फॉर्म और आप जब भी रिज्यूम करेंगे ऑटोमेटिकली आप जहाँ से स्टॉप करे थे वहाँ से कंटिन्यू कर पाएंगे सो इन दैट प्रोसेस आपका जो ग्रेजुएशन की डिग्री है फॉर एग्जाम्पल तो आप अगर वन ईयर करते हैं ट्वेल्थ के बाद इन या ग्रेजुएशन वन ईयर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा टू ईयर करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा तीन साल करते हैं तो आपको मिलेगा एक डिग्री चार साल करेंगे तो आपको मिलेगा डिग्री प्लस रिसर्च इंटर्नशिप का सर्टिफिकेशन तो दैट वुड बी कि आप कौन से भी स्टेज कंप्लीट करो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही नंबर इलेवन इज डिजिटलाइजेशन डिजिटलाइजेशन एज यू नो इन टू डेज एज एवरी इज बिकमिंग डिजिटल एवरी पर्सन आउट देर बीट ऑफ एनी एज इज टू फोन स्मार्टफोन पी सी लैपटॉप टैबलेट ले लीजिए आप तो एजुकेशन को भी यहाँ पर लाने की है प्लान किया गया है ताकि ई कोर्सेज के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपका डिजिटलाइजेशन के प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके एजुकेशन को मोर इंटरेक्टिव बना सके मोर फन बना सके ठीक है दिस इज दिस इज द प्लान एंड नंबर ट्वेल्व इज सेम ग्रेडिंग सिस्टम आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो आपका ग्रेडिंग सिस्टम एक करने का प्लान है फॉर एग्जाम्पल आप फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं वहाँ पर ईयरली सिलेबस है और आप एक आप अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं नेक्स्ट फ्यूचर में तो उसका सिलेबस हो गया है सेमेस्टर सिस्टम तो इसको एक ही क्रेडिट सिस्टम करने से क्या होगा देर वोट बी वोट बी कन्फ्यूजन एक ही सिस्टम रहेगा तो एवरी स्टूडेंट विल है कि दे कैन द कंपेरिजन पैरामीटर्स वुड भी सेम हो गया नंबर थर्टीन इज लोक विद्या लोक विद्या का कॉन्सेप्ट जो, जो इन लोगों ने बिल्ड किया है इसमें यह है कि इंडियन हेरिटेज को कंटिन्यू करना है जो सालों से इंडिया में बिल्ड हुए हैंडीक्राफ्ट हो गया आप क्या बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट है हैंडलूम है आप बोल सकते हैं पॉटरी है एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हो ग
they uh, something they are focusing on number fourth is HECI so apart from law and medicine all other departments of education would be under one board rather than UGC, AICT, so that one board will be higher education commission of India uske under aenge. so that would be a more centralized form or more confusion and conflict hone ke chances kam hai agar ye bana and then number 5th is fees fees ko bhi ek regulation rakha jayega ki you cannot increase the fees beyond a uh, stipulated regulation for example aaj ki tarikh mein jo humne baat ki thi unaffordable education ki every one uh, every education institution is increasing uh, their cost of uh, education providing education to a very enormous level so us cheez ko control us fees ko regulate karne ke liye 5th 15th, 15th point that is fees regulation pe bhi work kiya jayega so these are the 15 features which the main 15 features which they have built in the national education policy now let's the conclusion ke part pe. conclusion is uh, topic ka, ki the policy is on overall level it's very good there is minor isme criticism hai, but mostly it's very good but it is incomplete until the implementation part which is the most challenging part is mein aapko central government ke saath saath state government ka support chahiye aur institution ka support chahiye jab ye teen forces parallelly kaam karenge ek direction mein to ye cheez aa sakegi and by 2040 jo inka mission hai 2040 tak ye revolution la sakenge so it is important ki isko sahi jagah se execute ye kara jaye so that is the most important part ki agar aap jitna bhi planning kar le unless and until action doesn't happen all planning is nil so that is dependent on state governments ko wo kaise adapt karenge wo completely adapt karenge ya partially adapt karenge so mandatory aap thop to nahi sakte hain for example state governments pe education ek aisa concept hai jisko state and central government milke uh, work karna hai as per indian constitution aap ek cheez pe nahi rakh sakte hain usme ek hi dependent for example central government authority completely nahi hai uski uski authority both state and central government hai to us ki wajah se aap 15 uh, ye jo hai uh, implementation se that is going to be based on how these forces work or state and central government okay so i hope you people liked this uh, the content of the video okay as you know the drill you have to subscribe share like uh, turn on the bell icon and comment these are the five things uh, i would say subscribe career and share career i have i have tried my level best to explain on this topic and in future i would like to uh, focus on more career and related topics so if you are this channel pe to, uh, do subscribe to the channel this channel is focused on career oriented topics so i so